సెవెన్ సార్ కరెక్ట్ అంటే సెవెన్ సెవెన్ నంది కొట్టుకు సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఎండా ఐదు రేపు ఐదేళ్ళు ఎన్ని పంటలు తీసారు ఐదేళ్ళు ఇప్పటికి రెండు పంటలే సార్ తీసినది దాంట్లో ఓకే ఒకసారి పదకొండు ఆ మధ్య టన్నులు చెప్పండి అమౌంట్స్ వద్దు పదహారు టన్నులు సో మేజర్ మీద ఫ్లవరింగ్ ప్రాబ్లం మేజర్ ఫ్లవరింగ్ ప్రాబ్లం ఒకటి రెండోది మేల్ ఎక్కువ వస్తుంది సార్ ఫిమేల్ తక్కువ అయిపోతుంది మేల్ లాస్ట్ ఇయర్ పంట బాగా వచ్చిందా రాలేదు సార్ పంట లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా దీనికి పంటకి ఎప్పుడు వెళ్ళారు ఒక నిమిషం పంటకి నేను అడుగుతాను మీరు చెప్పండి పంటకి ఎప్పుడు వెళ్ళారు ఇది ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం దీనికి ఇప్పుడు దీనికి మొన్న వర్షం అంటే ఒక ముప్పై రోజులు బ్యాక్ అంటే ముప్పై ఐదు రోజులు అవుతుంది సార్ అంతే అంటే కటింగ్ కటింగ్ అయిపోయింది మే ఫస్ట్కి వెళ్ళారు ఇది మే ఫస్ట్కి వెళ్ళారు అంతకు ముందు పంట అయిపోయి ఎన్ని రోజులు అయిపోయింది మే ఫస్ట్ కాను డిసెంబర్ అయిపోయింది పంట అయిపోయిన తర్వాత ఎరువులు ఏమైనా పెట్టారా అది ఒక్కటి పెట్టలేదు సార్ మరి స్కిప్ చేస్తే అక్కడ అక్కడ స్కిప్ అనేది ఇప్పుడు దీని మీద భారీ మూల్యం ఆ రోజు ఆయన కూడా చెప్పినాడు పది ఇరవై ఆరు పెట్టి ఎఫ్ఐఎం పెట్టేయండి పెట్టించి వాటర్ వదులుతుంటే స్ట్రెంత్ పది ఇరవై ఆరు ఆరు వాడకూడదు కదా అది అదే మనకు తెలియదు అట్లా వాళ్ళ సజెషన్ అదే చెప్పినారు ఓకే అది చేసి స్కిప్ చేసినారు ప్లస్ అప్పటి నుంచి వాడు పెట్టినారా లేకుంటే నీళ్ళు పెట్టుకుంటూ వచ్చారా లేదు సార్ అప్పటి నుంచి ఒక జనవరి ఫిబ్రవరి వరకు వాటర్ పెట్టిన అంటే ఇటు ఇచ్చుకుంటూ వచ్చిన అంటే రెస్ట్ కటింగ్ అయిపోయింది సార్ అది డిసెంబర్ లో తర్వాత అంతా దొబ్బిచ్చేసి వాటర్ ఒక జనవరి ఫిబ్రవరి ఇచ్చా మార్చి నుంచి ఇంకా ఫుల్ రెస్ట్ పెట్టా ఫుల్ రెస్ట్ పెట్టారు బాగా డ్రై అయితే బాగానే దాదాపుగా సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అయింటది ఓకే మరి పంటకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమైనా ఎరువులు పెట్టారా పంటకి వెళ్ళేటప్పుడు పెట్టినా సార్ ఏమేమి పెట్టారు ఎరువు పెట్టిన ఓ సైడ్ వన్ సైడ్ ఎరువు పెట్టే ఏది ఏ ఎరువు మన పశువుల ఎరువు పశువుల ఎరువు ఇంకా ఒక సైడ్ వచ్చేసి వలాగ్రో వాళ్ళది ఐరో మై ఒకటి ఉంది ఓకే ఐరో ప్లస్ జి అని గ్రాన్యువల్స్ ఉన్నాయి ఓకే అవి ప్లస్ సిఎంఎస్ ఓకే ప్లస్ బోరకాల్ మూడు మిక్స్ చేసి వన్ సైడ్ ఇటు సైడ్ అది అటు సైడ్ ఎఫ్ఐఎం ఎఫ్ఐఎం ఫార్మేట్ మెన్యూర్ ప్లస్ సిఎంఎస్ ప్లస్ బోరకాల్ 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 ఇంకోటి అదే ఐరో ఐరో ప్లస్ ఐరో సంథింగ్ ఇస్ దాట్ సంథింగ్ ఇస్ దాట్ సో అవి పెట్టారు పెట్టిన తర్వాత మీరు ఫస్ట్ వాటర్ ఎప్పుడు వదిలేరు పెట్టిన తర్వాత వాటర్ ఎంబడే వదిలేస్తున్నా పెట్టడము కొద్దిగా లేట్ అయింది అంటే మనము కటింగ్ అయిపోయి వర్షం వర్షం పడిన తర్వాత ఇది ఎక్కడ అప్లికేబుల్ చేశారు ఇది ఇది చేసి ఒక ట్వంటీ డేస్ అంటే సార్ ట్వంటీ డేస్ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ డేస్ అయింది ఇంకోటి ఏమంటే ఎక్కడ అప్లై చేశారు ఈ ప్లేస్ ఇది ఇదే సార్ ప్లేస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు డబల్ ల్యాటర్లు ఉన్నాయి కదా ఇవి ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడనే ఉంటుంది సార్ ఇది డబల్ ల్యాటర్ ఉన్నాయి కదా ఈ పక్క ల్యాటర్ ఉంది డబల్ వాటర్ ఎక్కడ పడుతుంది వాటర్ ఇది ఇన్నర్ లైన్ సార్ ఇక్కడ ఒకటి ఇన్ లైన్ అయ్యారా ఇది అది మనకు తెలియదు సార్ ఫస్ట్లో తెలియక మొత్తం అట్లనే కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది కాకపోతే మార్చుదాము అనుకుంటున్నా డిపర్ లేనుకుంటున్నా ఇది కొంతమంది వచ్చి లాస్ట్ ఏ ఇదే బాగుందిలే వద్దు కానీ మేం కాదు లేనిది మనకు సరిగా అవగాహన లేదు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమంటే ఓకే అవన్నీ అప్లై చేశారు పూత మందులు ఏమైనా స్ప్రే చేశారా పూత మందులు వచ్చేసి ఫస్ట్ కొట్టడం వచ్చేసి సార్ సాఫు బోరాన్ ఓకే ఫస్ట్ రౌండ్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీజన్ టూ జీరో ఫిఫ్టీ టూ థర్టీ ఫోర్ ఓకే ప్లస్ ఎంసీ సెట్ ఎంసీ సెట్ వలాగ్రో 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 తర్వాత మూడో రౌండ్ మెగాఫాలు మెగాఫాల్ ఓకే ఇది కీఫన్ మొన్న రౌండ్ లో దీంట్లో మళ్ళా ఆయన ఇట్లా డ్రాపింగ్ జరుగుతుంది అని ఫోన్ చేసిన సార్ ఫోన్ చేస్తే అభినయ్ రెడ్డి అని అనంతపురం వలాగ్రో అంటే అది టలేట్ ఒకటి డ్రిప్లో వదలడానికి ఎనిమిది లీటర్లు బోరాన్ ఒక నాలుగు కేజీలు తీసుకొచ్చి రీసెంట్ గా డ్రిప్లో వదిలి ఒక వన్ వీక్ అవుతుంది ఓకే ఇంకా ఇవి వేసిన మందులు అయితే ఇవే సార్ అన్ని ఇంకా ఇవి స్ప్రే చేశారు మీరు ఇంతవరకు ఇవి చేసిన సార్ ఇసో లేదనకుండా ఈ రోజు చేత మీరు రాని పక్షంలో అయితే కానీ ఇసోబియా అని తెచ్చిపెట్టినాయి ఇసాబియాను అది అది 
సరే తెగులు మంది చాలా రోజులు అవుతుంది కదా మనం సాఫ్ కొట్టి ఒక రౌండ్ కొద్దిగా ఏదైనా సరే కవాచ కవాచ్ ఫ్లోనా యాదోటి కొద్దిగా ఏదేమో లేదంటే కిటాజిన్ కానీ అనుకున్నా సరే మీరు వచ్చిన తర్వాత ఏమో అనేది దీన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఒక రోజుకు రేపు కొట్టుకుందాం లేనట్లా నేను కొట్టలేదు సార్ ఓకే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇస్ కంప్లీట్ మీరు చెప్పేది అయిపోయింది అదే ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా సార్ ఇక ఫ్లవరింగ్ ఉంది దానికి ఫ్లవరింగ్ ఏ లేదు సరిగా అట్లా ఫ్లవర్ నాకు మేజర్ ప్రాబ్లం ఫ్లవరింగ్ సార్ తెగుళ్ళన్నా కొద్దిగా కంట్రోల్ చేసుకుంటా ఎందుకంటే ఎక్కడ మేజర్ ప్రాబ్లం అయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ మందులది ప్లస్ ఇంకోటి ఏమంటే అది వాడ ఇది వాడాలి పూత మందికి అది వాడాలి పూత మంది దట్ ఈస్ నాట్ మేజర్ ఇష్యూ అది కాదు ప్రాబ్లం అసలు మేజర్ ఏముంది ఎందువల్ల పూత రావడం లే సాయిల్ బాగున్నాయి చెట్లు బాగున్నాయి కొమ్మలు బాగుంది డిసీజ్ లేదు ఏం లేదు కానీ పూత రావడం దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ మేజర్ తోట్లో ఐదు రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఐదు రకాల ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఈ డిప్పర్ మార్చేయండి వై అంటే ఇన్ లైన్ తీసి డిప్పర్ వేయాలంటారు ఇన్ లైన్ అసలు తీసేయండి ఇన్ లైన్ దాని మాకు వాడకూడదు ఫస్ట్ ప్యాంట్ ఈ మాత్రం గుర్తుపెట్టు ఎందుకు వాడకూడదు సో ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్కి వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్కి వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్కి హోల్స్ ఉన్నాయి అవును సో దానిమ్మ అనేది పొమోగ్నెట్ ఈజ్ ద లీస్ట్ వాటర్ కన్సంప్షన్ గ్రామ్ అంటే తక్కువ నీళ్ళతో పంట పంట ఆ తక్కువ నీళ్ళు మనము ఫ్లవరింగ్ టైంలో అవసరం అవుతుంది తక్కువ అంటే దానికి సరిపడ నీళ్ళు అవును మీరు ఎరువు పెట్టారు ఎరువు వాటర్ కన్నా నార్మల్ వాటర్ ఎక్కువ పోయి వెజిటేటివ్ గ్రోత్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది సరే వెజిటేటివ్ గ్రోత్ ఎక్కువ కన్వర్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ప్యాంట్ సో ఇక్కడ ఏమైంది వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఎక్కువ అవుతుంది ఓకే సెకండ్ మేజర్ మేజర్ ప్రాబ్లం ఏమంటే మీరు వైట్ రూట్ డెవలప్మెంట్ కాలే రూట్ డెవలప్మెంట్ మీరు అక్కడ తవ్వి చూసాం మనం ఎక్కడన్నా మీకు ఇట్లా తవ్వితే వేలు కనిపించాయా ఎరువు అయితే ఉంది ఇప్పుడు తీయండి ఇక్కడ అంటే రీసెంట్గా పెట్టినాయి కదా సార్ ఇప్పుడు ట్వంటీ డేస్ అయింది ట్వంటీ డేస్ అయింది అవతల సైడ్ కదా పెట్టింది సార్ మనం ఎరువు పెట్టింది అవతల ఇక మందు ఇక్కడది అవతల సైడ్ చూద్దాం సార్ అండి అక్కడే పోదాం ఇక్కడే ఉంది ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ వదిలి అవతల అక్కడే యూతల్ అట్లా ఇక్కడే చూద్దాం రా సార్ ఫస్ట్ ఆల్ వైట్ రూట్ డెవలప్మెంట్ ఏమైనా వేస్తారా మందు లేదు వ్యామ్ వాడినారా బోరాన్ ఎన్నికైలు బోరాన్ దాదాపు ఒక రౌండ్ స్ప్రే అయిపోయింది ప్లస్ అయింది అనుకున్నంత వైట్ రూట్ డెవలప్మెంట్ కాలేదు మూసేయండి అంటే ఈ డిప్పర్లు సార్ తక్కువ వాటర్ పెట్టి మనం ఒకవేళ హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా పెట్టినా కూడా ఇవి పనికి రావంటారా పనికి రాదు ఏమంటే మీకు హాఫ్ అన్ అవర్ పెట్టినా కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక హోల్ దగ్గర ఎరువు పడింది ఎరువు పెట్టినా ఇక్కడ వాటర్ పోతే చాలు మీకు అక్కడ వాటర్ అక్కడ వాటర్ అక్కడ వాటర్ మధ్యలో వాటర్ మనకి ఎక్కడైతుందో అక్కడ డిప్పర్ చాలు దాని కింద పెట్టుకుంటే దానిమ్మకి సఫిషియంట్ సఫిషియంట్ వాటర్ కన్నా ఎక్కువ అయింది అనుకో ఆటోమేటిక్ గా ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు వెజిటేటివ్ గ్రోత్ గ్రోత్ ఎక్కువ అవుతుంది మరి ఆ గ్రోత్ ఎక్కువైనప్పుడు అది పూత రాదు చిగురే వస్తుంది మళ్ళీ మేజర్లీ థర్డ్ ప్రాబ్లం మీరు ఏం చేశారంటే డిఏపి ఇచ్చారా మందు వద్దన్నాడు సార్ ఎందుకు వద్దన్నాడు అంటే దానికి కూడా కారణం అనంతపురం ఏదో బ్లాస్ట్ బాగా ఎక్కువ ఉంది వద్దు లేవి ఇవి వేసుకొని ఐరో మ్యాక్స్ సిఎంఎస్ అవి పెట్టించినాడు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే ఫ్లవర్ న్యాచురల్ గా ఇన్షియట్ కావడానికి ఏ న్యూట్రియం అవసరం అవుతుంది న్యూట్రియంట్ పాస్పరస్ పాస్పరస్ అనేది మేజర్ అసలు మీకు పూత రావడానికి లోపల పూత పుట్టాలంటేనే కావాల్సిందే పాస్పరస్ ఇంకా పాస్పరస్ మీరు ఇయ్యకపోతే పూత స్ప్రేయింగ్ అయితే టూ టైమ్స్ అయిపోయింది ఒకటి చెప్పిన లీవ్ ద్వారా వెళ్ళేది మామూలుగా ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ అంటే ఆకలేటప్పుడు తీ తాగినట్లే రూట్ నుంచి వెళ్ళేది ఎప్పటికైనా స్టాండర్డ్ పోనీ సున్నా యాభై రెండు ముప్పై నాలుగు కానీ అరవై ఇరవై కానీ డిప్లో వదిలినారా డ్రిప్లలో వదల తెచ్చి పెట్టిన సార్ నేను బ్యాగులు వదలలేదు చెప్పలేదు అది మా అదే సార్ నేను చెప్ దానికోసమే మీది చూసి దానికి నాకు నచ్చకనే అవగాహన కోసం అర్థం కావడం లేవు ఆయన ఊరికి ఎక్కడో ఉంటాడు ఫోన్ చేసి చెప్తుంటాడు డబ్బులు ఏమో ఖర్చు వేలు వేలు అవుతున్నాయి లాభం ఇదంతా అసలు ఫ్లవరింగే లేదు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు నాకు మేజర్ ఇదే సార్ తర్వాత వచ్చేది కంప్లీట్ ఇది ఇది ఫుల్ఫిల్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఫుల్ఫిల్ చేసే మీకు ఫ్లవర్ రాకపోతే నేను అప్పుడు మాట్లాడతాను సరే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అన్నారు కదా ఐదు ఐదు ప్రాబ్లం మైండ్ లో పెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఏమి లాటర్ వాటర్ లాటర్ లాటర్ వాటర్ ప్రాబ్లం సెకండ్ ఏమి సెకండ్ వచ్చేసి వైట్ రూట్ డెవలప్మెంట్ హెవీగా వైట్
వాళ్ళే భూమిలో వాళ్ళేదు ఆ మరి వాడాలి కదా మరి చాలా అప్లికేషన్ మీరు అప్పుడు స్కిప్ చేస్తున్నారు అప్పుడు ఫస్ట్ లో పంట అయిపోయిన తర్వాత మరి ఇప్పుడు స్కిప్ చేస్తున్నారు ఇట్స్ రాంగ్ థింగ్ కదా అది సో ఇంకోటి ఏమంటే ఫోర్త్ ఫోర్త్ మేజర్ ఎప్పుడైనా కానీ గుర్తు పెట్టుకోండి పూత వస్తా ఉంటే చిగుర్ రాదు చిగురు వస్తే పూత రాదు పూత వస్తుందంటే కంపల్సరీ చిగురుని గిల్లించేయాలి మీరు చిగురుని ఎంత గిల్లిస్తే చిగురుని తీసేయకూడదు చిగురుని గిల్లీరేము అంటే ఇట్లా ఇప్పుడు చిగురు ఉంది సమ్ ఎగ్జాంపుల్ చిగురు తీసేయి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ ఎట్లా చేయించిన అంటే మొత్తం ఇట్లా ఇవి అది అట్లా చేయకూడదు ఎప్పుడైనా కానీ ఇది ఇది చిగురు తీసేయడం ఇది చిగురు గిల్లీడం ఇది కట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది కొమ్మ లెక్క బెల్సి నెక్స్ట్ ఇయర్ మొత్తం కెరోపి మొత్తం ఇదైపోయి బాగా గ్రోత్ వచ్చి ఈ పుల్లాలాగ మారి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫ్లవర్ వస్తుంది నాకు త్రీ ఇట్లా మీరు తీసేస్తే ఎప్పుడైనా చెట్టు డెవలప్ అవ్వాలి డెవలప్ కాకపోతే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి మాకు ఇదే సార్ అస్సలు ఇదే ఇట్లా మొత్తం వచ్చినట్టు వచ్చినట్లా ముందర లోపల అంతా ఈ ఈ స్టేజ్ కూడా తీపిచ్చినారు లాస్ట్ ఇయర్ అటు లాస్ట్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ నుంచి మనకు సో ఈ ఫోర్త్ ప్రాబ్లము చిగురు ఉంటే పూత రాదు పూత ఉంటే చిగురు చిగురు రాదు అర్థమైందా సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి చిగురు తక్కువ ఉండేదానికి పూత బాగా వచ్చింది చిగురు ఉండేదానికి పూత పూత రాలేదు అర్థమైందా ఇక్కడ ఓకే కాన్సెప్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఎందుకంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రెక్టిఫై చేసుకోండి మందులు అనేది ఏముందంటే డీలర్ షాప్ కూడా వెళ్ళి చెప్తారు నేను వచ్చి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీకు మందుల గురించి ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉందో మనం ప్రాబ్లమ్కి మనము సొల్యూషన్ ఎదుర్కొన్నాం ఇక్కడ నేను సొల్యూషన్ ఇవ్వడానికి ఇచ్చాను వచ్చాను ఇక్కడ మందులు చెప్పడానికి కాదు నేను ఇచ్చేది మందులు అదే వేరే కన్సల్టెంట్స్ చాలా మంది ఉన్నారు పాము వాళ్ళు కూడా మంచిగా చేస్తున్నారు మంచిగా తిరుగుతున్నారు వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు దెర్ ఈజ్ ఎ నో ప్రాపర్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు నైంటీ పర్సెంట్ డిపెండ్ అయ్యేది మెడిసిన్స్ మీద మెడిసిన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది నేను నైంటీ పర్సెంట్ మీద నేను డిపెండ్ అయ్యేది ఓన్లీ మేనేజ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఆలోచించు అర్థమైందా బేస్ లెవెల్ ఏదైనా రోగం వచ్చిందంటే ఎందుకు వచ్చింది దాని మూలం ఏంటి అది ఎట్లా కంట్రోల్ అవుతుంది అంతే దాని బేస్ లెవెల్ నుంచి మందులు ఏంటి మార్కెట్లో అప్పర్ టాప్ మందులు తీసుకుని వచ్చి కొట్టేస్తారు ఇంకా నెక్స్ట్ కొట్టడానికి మందులు ఉండవు మందులు ఉండవు ఏమన్నా మాట్లాడితే ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమంటారు ఫ్లవరింగ్ టైంలో అయితేనే ఈ తేంటికలు ప్రాబ్లం ఉంటుంది నార్మల్ టైంలో కూడా తేంటికలు ఫుడ్ సెట్ అయిన తర్వాత కూడా బెనీబియాలు డెలిగేట్లు ట్రేసర్లు ట్రేసర్ దట్ ఈస్ వై కాస్ట్లీ దాని కింద పద్దెనిమిది రకాల కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి అవి ఏమి యూజ్ చేయరు డైరెక్ట్ గో ఫర్ రాంబాబాన నిన్న యూట్యూబ్ చూస్తే మీ అదే కదా మీ వేరే వాడు పెట్టినాడు ఈ వాడని ఇప్పుడు ఫోర్త్ థర్డ్ ఫోర్త్ అయిపోయింది సార్ ఫోర్త్ అయిపోయింది ఫిఫ్త్ కావాలి ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ మేజర్ వచ్చేసి మీకు మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు మీరు ఫార్ములా ఫోర్ ఇచ్చారా ఫార్ములా ఫోర్ స్ప్రేయింగ్ డ్రిప్లో ఇచ్చారా డ్రిప్లో ఇవ్వలేదు గో ఫర్ డ్రిప్ ఫుడ్కి సంబంధించిన విషయాలన్నీ డ్రిప్ ఫంగిసైడ్స్ అండ్ ఇన్సైడ్ సైడ్ స్ప్రేయింగ్ స్ప్రేయింగ్ అర్థమైందా ఎంతసేపు మనము రూట్ ద్వారా వెళ్ళిపోవాలి అవును స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్ కెపాసిటీ పెడుతుంది రెస్టెన్స్ పవర్ పెరుగుతుంది అర్థమైందా సో ఆ విధంగా మేజర్లీ మీకు మైక్రో ట్రైనింగ్ ఇప్పుడు ఫార్ములా ఫోర్ ఫార్ములా ఫోర్లో ఏమంటారు జింక్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఐరన్ ఫోర్ పర్సెంట్ మ్యాగ్నీస్ త్రీ పర్సెంట్ బోరాన్ టూ పర్సెంట్ కాపర్ వన్ పర్సెంట్ మాలిప్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇట్స్ కవర్ సిక్స్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ మీద ఎక్కువ మీరు ఫోకస్ చేయాలి అది అది కూడా ఫోకస్ చేసిన సార్ నాకు కొంచెం హెవీగా ఒక ట్వంటీ యాదైతే కంపెనీ బాగుంటుంది అది ఒక ట్వంటీ లీటర్స్ థర్టీ లీటర్స్ తెచ్చి పెట్టుకొని అన్నతోనే కూడా ఉన్నాయి మనం జీరో ఫిఫ్టీ టూ థర్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ మనకు మేజర్లీ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఇది మైక్రో న్యూట్రియంట్ సిక్స్త్ మేజర్ ఇది మేజర్ ప్రాపర్ షెడ్యూల్ లేదు మీరు ఏం లేదు ఒకటి కూడా చేయలేదు కరెక్ట్గా ఈ వేలో వెళ్ళాలి మొక్కకి ఈరోజు సమ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పేది ఈరోజు ఫ్లవరింగ్ టైంలో జీరో ఫిఫ్ థర్టీ ఫోర్ వాడాను విత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెడిషన్ నెక్స్ట్ సెకండరీ న్యూట్రియన్స్ తర్వాత మైక్రో న్యూట్రియన్స్ విట్స్ కమ్ టు ప్రైమరీ సెకండరీ మైక్రో కమ్ టు ప్రైమరీ సెకండరీ కంటిన్యూ కంటిన్యూ త్రీ రౌండ్స్ ఆర్ ఫోర్ రౌండ్స్ కంప్లీట్కి మొక్కకు కావాల్సిన ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో కావాల్సిన పదహారు రకాల ఎలిమెంట్స్ మనం అందించగలిగితే మాత్రమే హై ఫ్లవర్ నా వీడియో నా వీడియోస్లో మీరు చూసినట్లు దెర్ ఈస్ నో వన్ సింగిల్ స్ప్రే నేను సింగిల్ స్ప్రే
సో కంటెంట్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్ ఇవ్వడం లే ఇస్తున్నారు అప్ అండ్ డౌన్ అది చెప్పాను కదా చాలా సార్ చెప్పినారు అనవసరమైనటువంటి లేకుండా అనవసరమైనది వాడుతున్నాం అవును ఇంకోటి ఏమంటే సో ఈ ఆరు ప్రాబ్లమ్స్ మీరు రెక్టిఫై చేసుకోండి ఓకే ఓకే విల్ సక్సెస్ నెక్స్ట్ నేను వస్తాను నెక్స్ట్ నేను తోట చూస్తాను నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి విరగ్గాసిన పూత నాకు కనిపించాలి ఖచ్చితంగా సార్ మీరు ఏది చెప్తే అదే సార్ నేను ఇప్పుడు షెడ్యూల్ ఇస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చేయాల్సింది లెటర్లు మార్చేయండి సార్ సింగిల్ లెటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది రెండు రెండు తీసి ఏది ఇప్పుడు ఈ రెండు తీసేస్తా తీసి ఇది టెస్టింగ్ పర్పస్ గా వచ్చినాయి నేను ఇన్ లైన్ కే రన్నింగ్ అన్ని ఏం చేస్తారంటే ఖర్చు తగ్గించుకోవాలంటే మీరు సింగిల్ లెటర్ వేసుకోండి మైక్రోటివ్ పెద్ద తీసుకొని ఆపకటి ఇంకోటి వేసుకోండి ఇప్పుడు మన డిప్పర్ కూడా సార్ ఎంత దూరం లో పెట్టుకోవాలి అర్ధడుగు మీరు ఎరువు వేస్తారు అక్కడే ఎక్కడే ఎరువు ఎక్కడ పెడతాము ఎరువు ఎక్కడ పెడతాము దానికి మధ్యలో నుంచి వాటర్ పడాలి ఈ ఎడ్జును ఆ ఎడ్జును ఆ ఎడ్జును ఈ ఎడ్జును అట్లా పడకూడదు వాటర్ మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు డిప్పర్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఓకేనా లేదంటే ఇక్కడ పెట్టించి ఇక్కడ ఎరువు పెట్టి అవసరం లేదు మీరు ఇక్కడ పెట్టుకుని ఆ బాక్స్ డిస్టెన్స్ ఒక వన్ మనకు దగ్గర దీని ఎడ్జు 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 నుంచి అర్ధడుగు అర్ధడుగు లోపలికి ఎడ్జు నుంచి అంతే దర్స్ మోర్ ఎన్ ఈ సిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ని క్యూర్ చేసుకోండి హండ్రెడ్ వాటర్ ఎంతసేపు వదలాల్సింది వస్తుంది సార్ డిపెండ్ అప్ ఆన్ క్లైమేట్ కండిషన్స్ ఎండ ఫుల్ గా ఉంది ఎండ ఎనిమిది గంటలు ఎండ పడిందా వన్ అవర్ నాలుగు గంటలు ఎండబడింది హాఫ్ అన్ అవర్ అసలు ఎండే లేదు మారం మూసుకుని ఉంది వాటర్ వద్దు వద్దు అర్ధ గంట వదులు గంట వదులు ఈ వారం అంతా పదహైదు నిమిషాలు వదులు దట్ ఈస్ అేక్ వాడు ఎవరు చెప్పేవాడు ఫేక్ నాయలు మనకి ఎనిమిది గంటలు వాటర్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ డిపెండ్ అపాన్ ప్యూర్లీ క్లైమేట్ కండిషన్స్ ఇస్ నాట్ అవర్ హ్యాండ్ మన చేతిలో ఉండే వాతావరణం మీదే ఆధారపడి మనం చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ నా అవసరం ఏ రైతుకు రాకూడదు సొంతంగా ఆయన చేసుకోండి నా అర్థమైంది స్టెప్ పిలిపించండి ఎక్కడ మరసిన ఎక్కడ నంది కొట్టుకో అదే అదే సార్ ఐ విల్ ట్రావెల్ నా నలుగురు పర్సన్స్తో నేను జర్నీ అయ్యి వచ్చాను ఈ సంవత్సరము నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను ఇచ్చే సబ్జెక్ట్ నేను ఇచ్చే నాలెడ్జ్ మీరు ఓన్గా చేసుకోవాలి చేసుకోవచ్చు ఓన్గా చేసుకోవాలి మంచి అంత అంత నాలెడ్జ్ మీకు ఇస్తాను మంచి ఆలోచన సార్ మీది మాత్రం ప్రాబ్లం అయింది మళ్ళీ కుమ్మక్ కొట్టింటది కుమ్మకుంటుంది అంటే పురుగు ఉంటుంది అండి సార్ పురుగు కొట్టింటది ఏమైనా ఫైలీ మళ్ళీ వన్ సైడ్ ఏమో ఇట్లుంది హెల్తీగా ఉంది బ్యాక్టీరియల్ బ్లైట్ ఉంది కదా అది బ్లైట్ అయినా సార్ అది అవును ఎండిపోయింది ఆకులకు అయితే ఎక్కడ లేదు సార్ అక్కడ మీరు కూడా కొద్దిగా చూడండి ఆకులకు కానీ కొమ్మలు మాకు బ్లైట్ ప్రాబ్లం అయితే పెద్ద రాలేదు కానీ వచ్చిన కాడికి నేను తీస్తాను సార్ ఎందుకు ఇరుక్ కొడుతున్నాను అంటే పోయింది ఇది పురుగు కొట్టింది ఇది పురుగు దెబ్బ నేనా దగ్గర జీవం పోయింది దీంట్లో అంటే అక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇది బెజ్జం అంతా తినేసింది మరి అది పట్టుకుంటప్పుడు తెలిసిపోద్ది అది అది జైలమా ఫ్లో ఏమా సార్ అది జైలం 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 సేమ్ ఫుడ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి నేను రెమెడీ చెప్తాను ఫాలో అయిపోండి సరేనా ఓకే ఓకే